వరుస కరవుతో అల్లాడుతున్న కర్నూలు జిల్లాలో పంటలు పండడం గగనంగా మారింది తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు పాతాళానికి పడిపోయిన భూగర్భ జలాలతో రైతులు నానా కష్టాలు పడుతున్నారు ఎండల తీవ్రతకి పంటలు ఎక్కడికక్కడే మాడిపోతున్నాయి అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నూతన కందిరకం రైతులని ఆదుకుంది ఇక్రిసాట్ సహకారంతో సాగు చేసిన రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల్లోని సభ్యులు ఆశాజనక దిగుబడులు అందుకున్నారు తెగుళ్లు బెట్టను తట్టుకునే పిఆర్జీ నూట రకం కంది కరువులోనూ వెరగపండి కర్షకులకి ఊరట కల్పించింది కర్నూలు జిల్లాలో ఈ ఏడాది తీవ్ర కరువు నెలకొంది పంటలు ఎక్కడికక్కడ ఎండిపోయాయి వేసిన విత్తులు రాక ఎంతో మంది రైతులు నష్టాల ఉబిలో కూరుకుపోయారు ఇదే సమయంలో అరకుర నీటి వనరులతో కొత్త రకం కందిని సాగు చేసి కరువులోనూ ఆశించిన దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు పలు రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల్లోని రైతులు పాలెం వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం వారు అభివృద్ది చేసిన పీఆర్జీ నూట రకం కందిని పండించి చక్కని ఫలితాలు అందుకుంటున్నారు ఈ నూతన రకం ఎండు తెగుళ్లు బెట్ట పరిస్థితులను తట్టుకుని అధిక దిగుబడులనిస్తుందని అన్నదాతలు హర్షిస్తున్నారు సాధారణ విత్తనాలతో పోలిస్తే ఈ రకంలో రెండు కింటాళ్ల వరకు అధిక దిగుబడి వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ రకం ఇచ్చినందుకు మాకు చాలా పంటకు మాత్రం దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది అది రైతులు పంట పండించి స్కోర్ చేసి మిగతా రైతులకు కూడా ఇప్పివ్వాలని మేము కోరుచున్నాము సారులు చేసిన సహాయం ప్రతి ఒక్క రైతుకు మేలుగా ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఇలాంటివే రైతుల నుంచి కొని వాళ్ళు రై సారులు కొని మిగతా రైతులకు అమ్మిస్తే ఇంకా వాళ్ళు కూడా బాగుపడతారని మేము కోరుకుంటున్నాము ఇంతకుముందు కూడా వేసాం సార్ దానికి అవి వర్షం లేకపోతే బెట్టపోతుంది సార్ నెట్టబోవడము చనిపోవడము తర్వాత గొడ్డు లేకపోవడము పంట రాకుండా అట్లా జరుగుతుండే ఇవైతే వేసిన ఇతను వేసిన మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది సార్ ఈ రకం వేయకుండా వేరే రకం వేసిన వాళ్ళు చాలా నష్టపోతున్నారు సార్ పంట రాక సరిగా ఎకరాక వచ్చేసి కింటం కూడా వచ్చే అవకాశం లేదు సార్ వాళ్లకు ఈ పంట వేసినాక ఈ రకం వేసినాక మాకు కావాలి మాకు కావాలని ప్రతి ఒక్క రైతు అడుగుతున్నారు పంటకు బెట్టపోయిన పొలాలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది సార్ ఈ ఇతనం అయితే సంతోషం సార్ మంచి దిగుబడి వచ్చింది ఇలాంటి రకమే ప్రతి ఒక్క రైతుకు అందియాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ ఈ రకము పిఆర్జీ నూట డెబ్బై ఆరు రకం వేసినాం సార్ మేము కంది బాగానే పంట బాగా వచ్చింది సార్ అంటే మేము మామూలుగా వేసేదానికంటే ఇది బాగా వచ్చింది సార్ పంట వర్షాలు లేకపోయినా బాగా వచ్చింది సార్ అవి అంతా కింటం కింటం నర కంటే రావు సార్ ఇవి వచ్చేసి రెండున్నర మూడు రావచ్చు సార్ ఇవి ఇంతకుముందుకు ఎప్పుడే లేదు సార్ మేము ఈ సంవత్సరమే సార్ కొత్తగా ఇతను మేము తెచ్చుకునేది వెలుగు ఆఫీసులో తెచ్చుకున్నాం సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ సమ్మెలిత ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ క్రిసాట్ వెలుగు సహకారంతో రైతులతో కలిసి పనిచేస్తోంది అందులో భాగంగా పీఆర్జీ నూట డెబ్బై ఆరు కంది రకం సహా వేరుశనగ రకాలను కర్నూల్ ప్రకాశం అనంతపురం జిల్లాల్లో పంపిణీ చేశారు కర్నూలులోని జూపాడ్ బంగ్లా కొత్తపల్లి బేతంచర్ల కృష్ణగిరి మండలాల్లో రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలను ఎంపిక చేసి ఆరున్నర క్వింటాళ్ల కందులను అందజేశారు సుమారు నూట మంది రైతులు ఈ రకం కందులను సాగు చేసి వర్షాభావ పరిస్థితుల్లోనూ మంచి దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు కంది వేసినాము కంది విత్తనాలు చేసి విలుగా ఆఫీస్ తరపున నాకు ఇచ్చినారు పిఆర్జీ వన్ సెవెన్ సిక్స్ విత్తనం రకమని ఇచ్చినారు టోటల్ వేసుకున్నాను నేను రిపు ద్వారా పంట పండిస్తున్నాను మాకైతే కొన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి పంట అయితే మంచిగా పండింది ఎకరాకు చేసి మూడు నాలుగు బస్సాలు రావచ్చు పంట అయితే బాగుంది వానలు తక్కువైనా పంట బాగా పండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది వానలు లేక మిగతా సీనల్లో చాలా పంట రాక చాలా అవస్థ పడుతున్నారు రైతులు సాధారణ రకం వచ్చేసి టైం ఎక్కువ సార్ అది దీనికి వచ్చేసి టైం తక్కువ వేరే వాళ్ళు వచ్చేసి ఏడు పంట వానలు సరిగా లేక పంటలు ఏం సరిగా రాలేదు సార్ ఎగరాకు ఒక బస్ కూడా వస్తాయి రాదు బాగానే పూత వచ్చింది అన్ని వచ్చింది రెండు మూడు రౌండ్లు మందు కొట్టినాడు బాగానే ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో వచ్చేసి ఇదే బాగుండేది కానీ వర్షం తక్కువ అయినా అట్లే ఏదో పట్టుకొని వచ్చింది పొలం ఈయన కూడా రెండు మూడు సార్లు మందు కొట్టినాడు మేము కూడా దీని పక్కసేనే వేసినాం కానీ మామూలు మా ఇంట్లోనే విత్తనాలే వేస్తున్నాం ఇది తొందరగా వచ్చింది పంట పంట బాగా క్లియర్గా వచ్చింది మాది కూడా పంటనే ఉంది సున్నికనేమో కానీ ఒక్క గింజ రెండు గింజల బుడ్డలే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ కరువుకు ఈ వర్షం లేని టయానికి పంట అంటే ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఏడలేదు బాగానే వచ్చింది జిల్లాలో వానలు లేకపోవడం వల్ల సాధారణ రకం కంది పంట బాగా దెబ్బతింది ఎకరాకు క్వింట దిగుబడి వచ్చే పరిస్థితి కూడా కనబడటం లేదు కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ రకం కంది మాత్రం చెట్టు నిండా విరగ కాచింది పీఆర్జీ నూట డెబ్బై ఆరు రకం నూట నలభై రోజుల్లో కోతకు రావడంతో పాటు మొక్కలను నాటుకునే వీలు కూడా ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అధికారులు చెబుతున్నారు పూత పింద సమయంలోనూ ముప్పై రోజుల వరకు బెట్ట పరిస్థితులను తట్టుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు సాగునీరు అందుబాటులో ఉంటే ఈ రకం కంది ఎకరాకు పది క్వింటాలకు పైనే దిగుబడినిస్తుందంటున్నారు 
ఇక్రిచాటు తర్వాత సెర్పు ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మనకు కర్నూలు జిల్లాలోని ఐదు ఎఫ్ఓలు వర్షాధారం కింద పండించే పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన కంది కానీ వేరుశనకు కానీ ఈ ఐదు పంటల మీద మనకి ఇక్రిచాటు టెక్నికల్ సపోర్ట్ అందించడం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో భాగంగా మనకి ఏవైతే ఇక్రిచాట్ డెవలప్ చేసిన కంది రకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంది రకాన్ని మధ్యకాలిక రకమైనటువంటి ఐసీపీఎల్ ఫోర్టీన్ డబల్ జీరో త్రీ అంటే పిఆర్జీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అనే రకాన్ని మనకి జిల్లాలోని నాలుగు మండలాల్లోని రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలని రైతులకి అందజేయడం జరిగింది మామూలుగా రైతులు ప్రతి సంవత్సరం మనకు సబ్సిడీలు అందించే ఎల్ఆర్జీ ఫార్టీ వన్ కానీ అలాగే ఐసీపీఎల్ ఆశ కానీ దీర్ఘకాలిక రకాలు నూట ఎనభై రోజుల పంటలు సాగు చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఏవైతే తక్కువ రోజు పంట కలిగినటువంటి పిఆర్జీని మనము రైతులకు అందజేయడం వల్ల ఇది తొంభై నుంచి వంద రోజుల్లోనే పూతకు వచ్చి నూట ముప్పై నుంచి నూట నలభై రోజుల్లోనే కాయ కోతకు రావడం జరిగింది పూత కాయ దశలో వచ్చే బెట్ట ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముప్పై రోజుల వరకు తట్టుకుని మనకు అధిక దిగుబడిని ఇచ్చేదానికి ఆస్కారం ఇక్రిసాట్ వాళ్ళ సహకారంతో మేము పియాజీ నూట డెబ్బై ఆరు రకం కంది రకాన్ని తెప్పించడం జరిగింది వర్షధారం కింద దగ్గర దగ్గర నూట యాభై నుంచి రెండు వందల ఎకరాలు తెప్పించడం జరిగింది ఈ రకము మిగతా రకాలతో పోల్చినప్పుడు ఇది చాలా బాగుంది తర్వాత దిగుబడిలో కూడా కింటం నుంచి రెండు కింటాల దాకా వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ నాటే పద్ధతి కూడా పియాజీ నూట చేయించడం జరిగింది దీనికి చూసినట్లయితే మేము ముఖ్యంగా ఇది నాలుగు మండలాల్లో ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించడం జరిగింది వీటిలో చూసినట్లయితే రైతులకు నార్మల్ పద్ధతి కంటే దీంట్లో ఈల్డ్ కూడా కొన్ని చోట్ల అయితే డబల్ అయింది కొంత వాటర్ ఉండి ఉన్న వాళ్ళకు కొన్ని చోట్ల అయితే రెండు నుంచి మూడు కింటాలు ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చింది దీని మీద కూడా రైతులు చాలా ఆశాభావం వ్యక్తం చేయడం జరుగుతుంది చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఇక్రీసాట్ ప్రస్తుతం రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల్లో ఎంపిక చేసిన రైతులకు మాత్రమే విత్తనాలు పంపిణీ చేస్తుంది ప్రస్తుతం రైతులు పండిస్తున్న పంటను నిల్వ చేసి భవిష్యత్తులో అవసరమైన వారందరికీ ఇచ్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తోంది